നമസ്കാരം പന്തിരിക്കര സൂപ്പിക്കട ഇന്ന് ശാന്തമാണ് ഒരു വർഷം മുൻപ് മെയ് അഞ്ചിനാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ നിപ രോഗത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ നാട് വിറങ്ങലിച്ചു നിന്നത് രോഗഭീതിയിൽ ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞ നിശ്ചലമായ നാളുകൾ സൂപ്പിക്കടയിലെ സാബിത്തു മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് അഞ്ചിനാണ് രോഗത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം സൂപ്പിക്കടയിൽ നിന്നെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനവും പിന്നാലെ എത്തി അങ്ങനെ കോഴിക്കോടേക്ക് വണ്ടി കയറാൻ പോലും ആളുകൾ മടിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ മനസ്സോടെയാണ് ഇവിടുത്തുകാർ ആ വിപത്തിനെ നേരിട്ടത് നിപ രോഗമെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ മരണം മെയ് അഞ്ചിന് ചങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ വളച്ചുകെട്ടി സാബിത്തിന്റേതായിരുന്നു പിന്നാലെ പതിനെട്ടിന് സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് സാലിഹും വിട പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നിപ വൈറസാണ് രോഗകാരണമെന്ന് ലോകമറിയുന്നത് അതിനടുത്ത ദിവസം സാലിഹിന്റെ വാപ്പയുടെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ മറിയവും മരിച്ചു എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളെയും വിഫലമാക്കി മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് സാബിത്തിന്റെ വാപ്പ മൂസ മുസ്ലിയാരും കോഴിക്കോട്ടെ ആശുപത്രിയിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി സാബിത്തിനെ പരിചരിക്കവേ രോഗം പകരുന്ന പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് ചെമ്പനോടയിലെ ലിനിയുടെ ജീവനും നിപയിൽ തന്നെ പൊലിഞ്ഞു അങ്ങനെ ആകെ പതിനാർ പേര് ഉറ്റവരുടെ മൃതദേഹം പോലും അവസാനമായി കാണാനാകാതെ മറിയവും ഇളയ മകൻ മുത്തലിവും കുടുംബത്തിൽ തനിച്ചായ സമയം പന്തിരിക്കരയ്ക്ക് സമീപം ആവടുക്കയിലെ ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് താമസം മാറിയ അവർ ദുരന്ത വാർത്ത ഒന്നൊന്നായി അറിയുകയായിരുന്നു ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ സൂപ്പിക്കടയ്ക്ക് അല്പമകലെ മദ്രസ സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം കുയ്യണ്ടം പുത്തനിടത്തിൽ പുതുതായി വാങ്ങിച്ച വീട്ടിലാണ് മറിയവും മുത്തലിവും മറിയത്തിന്റെ ഉമ്മ ഫാത്തിമയുമുണ്ട് കൂടെ നാലു മക്കളായിരുന്നു മറിയത്തിന് ഒരു മകൻ മുഹമ്മദ് സാലി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വാഹനപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പുതിയ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം പോലും താമസിക്കാനാകാതെയാണ് മക്കൾ പോയത് എല്ലാവരെയും അടുത്തുനിന്ന് പരിചരിച്ചതാണ് ഞാൻ എന്നെ മാത്രം രോഗമൊന്നും ചെയ്തില്ല മറിയത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇടറി പുതിയ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താമസം മാറിയതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെയും ബന്ധുവീട്ടിലുമൊക്കെയായി താമസിക്കും മുത്തലിബ് പേരാമ്പ്ര ജബലന്നൂർ കോളേജിൽ ബി എ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മൂസയുടെയും സാലിഹിന്റെയും മരണത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സഹായധനവും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നാൽ നിപ ബാധിതരുടെ പട്ടികയിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സാബിത്തിന്റെ സഹായധനം എപ്പോൾ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല കലക്ടറേറ്റിൽ അപേക്ഷ നൽകിയപ്പോൾ ഡി എം ഒയുടെ കത്തെത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നൽകിയിട്ടും മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല തനിക്കൊരു ജോലി എന്ന സ്വപ്നവും സഫലമായില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകാൻ ഒരിക്കൽ പോയെങ്കിലും തീരുമാനമൊന്നും ആയില്ലെന്നും മുത്തലി പറയുന്നു ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് എല്ലായിടത്തും ജാഗ്രതയോടെ തന്നെയാണ് വവ്വാലുകളിൽ തുടർ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇടയ്ക്കിടെ വിദഗ്ധ സംഘം ഇവിടെ എത്തുന്നുമുണ്ട്